Είμαι η Μαρία Μανάση, ζω στο Βερτίσκο, είμαι κουκλοπαίχτρια και θεατροπαιδαγωγός και ασχολούμαι με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την παιδαγωγική του δάσους. Εγώ είχα σπουδάσει θέατρο, πριν έρθω εδώ στο δάσος ήμουν στην Αθήνα, δούλευα δηλαδή σαν κουκλοπαίχτρια. Η Μαρμίτα είναι μία ομάδα κουκλοθεάτρου που ασχολείται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Βρήκαμε ένα δρόμο μέσα από τη Μαρμίτα και μέσα από τη δουλειά μας εκεί με τα κορίτσια, με τη Στέλλα και την Αρχοντούλα, να μπορούμε να συνδυάζουμε την περιβαλλοντική εκπαίδευση με το κουκλοθέατρο. Στο ΣΛΑΠ και το σχολείο του δάσους έχουμε, δεν έχουμε τάξεις, έχουμε υπαίθριες τάξεις, τις οποίες τις ονομάζουμε φωλιές. Η πρώτη φωλιά ε, είναι η φωλιά του παππού Καταραχιά, έτσι τη λέμε. Είναι η μη υπαίθριο, έχει στέγη. Ο Φασουλής είναι μία παραδοσιακή μορφή κουλοθεάτρου. Είναι ένας πολύ ζωηρός και πάρα πολύ χαρούμενος τύπος, ο οποίος ζει τη ζωή στα άκρα. Ο Φασουλής είναι η αγριότητα με την καλή της έννοια, με την έννοια δηλαδή ενός άγριου ζώου. Στο κουκλοθέατρο μπορώ να δω ένα κόσμο και να φτιάξω ένα κόσμο διαφορετικό, καλύτερο και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά και νομίζω ότι μπορεί να είναι μια πολύ όχι τόσο γνωστή τέχνη αλλά οι άνθρωποι που τη γνωρίζουν την αγαπούν φανατικά. Έχει μεγάλη σημασία τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με άγρια οικοσυστήματα γιατί εκεί υπάρχει πολύ βαθιά και συσσωρευμένη γνώση, την οποία δεν μπορούμε να τη βρούμε ζώντας στην πόλη ή όταν είμαστε συνεχώς σε προπαρασκευασμένα περιβάλλοντα. Η δεύτερη φωλιά είναι η φωλιά του σκιούρου. Στη φωλιά αυτή τα παιδιά μαθαίνουν πώς να είναι σκιουράκι. Ανεβαίνουν, σκαρφαλώνουν, εξερευνούν τις σωματικές τους δυνατότητες. Εδώ έρχονται παιδιά κυρίως από την πόλη για να γνωρίσουν τα δασικά, τον τρόπο που λειτουργεί ένα δασικό οικοσύστημα και να εξοικειωθούν με αυτό. Γιατί θεωρώ ότι μέσα από την εξοικείωση και την αγάπη μας για τα οικοσύστηματα, πρώτα αγαπάμε κάτι, μετά το νιώθουμε την ευθύνη για αυτό που αγαπάμε και μετά το προστατεύουμε. Η τρίτη φωλιά είναι η φωλιά της κουκουβάγιας, που είναι το πιο σοφό πουλί του δάσους. Εκεί έχουμε μία μικρή βιβλιοθήκη, στην οποία τα παιδιά μπορούν να, να τρέχουν όταν αυτό τους χρειάζεται. Σε αυτό το δέντρο ε, αρχίζουμε να προετοιμαζόμαστε για να μπούμε πια μέσα στο δάσος, όπου δεν υπάρχει τίποτα προετοιμασμένο, κανένα προπαρασκευασμένο περιβάλλον. Περνάμε στο τέλος στην τέταρτη φωλιά, που είναι η φωλιά της Αλεπούς, που είναι το ίδιο το δάσος. Και εκεί πια δεν υπάρχει τίποτα που να θυμίζει ανθρώπινο περιβάλλον. Και εκεί μαθαίνουμε πώς να υπάρχουμε μέσα σε αυτό με ασφάλεια και με χαρά. Μουσική 
Το σχολείο του δάσου συμβαίνει με κάθε καιρό. Είμαστε παντό καιρού, την ίδια χαρά. Και αυτό για μα είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό να μαθαίνουν τα παιδιά ότι δεν υπάρχουμε μόνο σε μία ζώνη άνεση. Όταν δίνεις χρόνο σε μία διαδικασία, βλέπεις πολύ μεγάλες αλλαγές. Και αυτό είναι κάτι απίστευτα αισιόδοξο. Οι αλλαγές μπορούν να υπάρξουν αν δώσουμε χρόνο για να προκύψουν.